in the name of allah the most merciful the beneficent my dear viewers assalamu alaikum today i am here with an explanation of the poem good timber by douglas malick it is the poem given in the new course of grade 11 students and it is unit number 3 Dear viewers first of all i will give a simple reading to a poem good timber the tree that never had to fight for sun and sky and air and light but stood out in the open plain and always got its share of rain never became a forest king but lived and died a scrubby thing the man who never had to toil to gain and farm his patch of soil who never had to win his share of sun and sky and light and air never became a manly man but lived and died as he began good timber does not grow with ease the stronger wind wind the stronger trees the further sky the greater length the more the storm the more the strength by sun and cold by rain and snow in trees and men good timbers grow where thickest lies the forest growth we find the patriarchs of both and they hold council with the stars whose broken branches show the scars of many winds and much of strife this is the common law of life this is the poem composed by douglas malick now moving towards the idea of the poem good timber what is the main idea what does the poet wants to say in the poem in this poem the poet douglas malick stresses upon the need of struggle and strife in one's life aapki zindagi mein jiddo jahad aur koshish ki kya ahmiyat hai the life of struggle is worth living koshish ki jo zindagi hai wo behtareen zindagi hai it is more valuable in life those who live through adversity and faced storms become good timbers and good men the trees which have faced adversities adverse storms they are strong trees because they have gone through the adverse times of strong winds stormy winds स्नो स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन उन दरख्तों ने बहुत सा सख्त टाइम सख्त टाइम का सामना किया है कभी बर्फबारी का कभी तूफानी हवाओं का कभी बहुत ज़्यादा बारिश का सामना हुआ और इन तूफानों ने इन मुश्किल ने उन दरख्तों को मजबूत दरख्त बनाया इसी तरह अच्छे लोग वही होते हैं जो मुश्किलात से गुजरते हैं मुश्किलात का मुकाबला करते हैं चैलेंजेस ऑफ लाइफ जो है उनका सामना करते हैं वही लोग दुनिया में कामयाब और मजबूत लोग होते हैं देयर लाइफ इज वर्थ लिविंग नाउ डगलस मैलिक सीम to convey an idea that some people are born with silver spoons in their mouth kuch log kismat leke paida hote hain and they live a life of ease unki zindagi mein khud ba khud by luck unke paas bahut si cheeze hoti hain and but they are they they are contented with them wo unhi pe kanaat karke baith jate hain they never struggle in their life वो अपनी जिंदगी में कभी कोशिश नहीं करते दे ओनली डिपेंड अपॉन फॉर्चून वो सिर्फ किस्मत पे इहसार करते हैं एंड नेवर स्ट्रगल टू इम्प्रूव देयर लाइफ एंड मेक वैल्यूएबल डिफरेंसेस वो कभी भी अपनी जिंदगी को मजीद बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करते और कुछ बहुत अच्छी चेंजेस नहीं लाते अपनी जिंदगी में सच अ मैन इज गुड फॉर नथिंग बट अ स्क्रबी थिंग 
ایسا بندہ جو ہے یا ایسا درخت وہ کہتے ہیں کہ جو کہ اوپن فیلڈ میں اگتا ہے خود بخود اس کے اوپر سن لائٹ بھی گرتی ہے بارش بھی اس کو مل جاتی ہے بارش کا پانی بھی آسانی سے مل جاتا ہے کیونکہ اٹ سٹینڈ ان دا اوپن فیلڈ یہ کھلے میدان میں یہ درخت اگتا ہے اس کے اوپر بارش بھی ہوتی ہے اس کو سفیشنٹ سن لائٹ بھی مل جاتی ہے اس کو زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑتی اپنے سروائیول کے لیے اٹ سروائیوز آٹومیٹیکلی سیم از دا کیس ود اے پرسن ہو از بارن ود سلور اسپون ان از ماؤتھ وہ قسمت جو لے کے پیدا ہوتا ہے اسے خود بخود آسائشیں مل جاتی ہیں اسے اس کے لیے تگ و دو نہیں کرنی پڑتی لیکن اس طرح کے لوگ بہت آرام پسند اور آسائش پسند بن جاتے ہیں وہ انہی چیزوں پہ ڈپینڈ کر کے بیٹھ جاتے ہیں وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کوشش نہیں کرتے so such a man is good for nothing but a scrubby thing because prosperity makes a man more lethargic and lazy kyunki ye jo khushali hoti hai wo insaan ko sust bana sust aur kahil bana deti hai while adversity brings true power of man and makes him more polished jabki jo bura waqt hota hai jo sakht ٹائم ہوتا ہے وہ انسان جب اس کا مقابلہ کرتا ہے اس کا سامنا کرتا ہے تو وہ زیادہ پاورفل بن جاتا ہے اور وہ زیادہ سیزنڈ زیادہ ایکسپیرینسڈ زیادہ پالشڈ زیادہ اسٹرانگ بن کے سامنے آتا ہے سو دا پوئٹ مینس ٹو سی دیٹ وٹ مین ارنز بائی دا سویٹ آف از برو جو انسان اپنے پسینے کی کمائی سے محنت اور اپنے پسینے کی کمائی سے جو چیز حاصل کرتا ہے اٹ گیوز ہیم اے گریٹر ڈگری آف سیٹسفیکشن وہ اس کو اطمینان بہت زیادہ اطمینان پہنچاتا ہے اینڈ میکس ہم مور پرفیکٹ اور وہ بندے کو بہت مکمل انسان بنا دیتا ہے اینڈ سیزنڈ مور ایکسپیرینسڈ زیادہ تجربہ کار دین وٹ ہی گیٹس بائی اسٹروک آف فارچون جو بندہ قسمت سے جو چیزیں حاصل کر لیتا ہے وہ انسان زیادہ آرام پسند آسائش پسند ہو جاتا ہے وہ مشکلات کا مقابلہ نہیں کر سکتا سو دس انٹائر پوئم از ون ایکسٹینڈیڈ میٹافر دا پوئٹ ہیز یوزڈ میٹافر بائی کمپیئرنگ ٹریز ٹو ہیومن بینگس درختوں کو انسانوں کے ساتھ تشبیح دی کہ ایک ایسے درخت جو اوپن فیلڈز میں اگتے ہیں ان کو زیادہ اسٹرگل نہیں کرنی پڑتی پانی بارش کا پانی حاصل کرنے کے لیے یا ان سفیشنٹ سن لائٹ حاصل کرنے کے لیے اسی طرح جو لوگ قسمت لے کے پیدا ہوتے ہیں وہ زیادہ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے کیونکہ وہ اپنی انہی آسائشوں پہ مطمئن ہوتے ہیں اور انہی کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں سو دیز فلرشنگ ٹریز اور دیز پیپل دے ڈو ناٹ لیو گڈ اینڈ فل لائفز جو آرام پسند لوگ ہوتے ہیں بے شک ان کے پاس بہت آسائشیں ہوتی ہیں لیکن وہ بھرپور زندگی نہیں گزار سکتے دے آر آفن اسٹرک ڈاؤن اینڈ کم ٹو ڈیتھ ایز اسکربی تھنگس اور کیا ہوتا ہے ساری زندگی دے ڈونٹ برنگ ویلویبل چینجز ان دیئر لائفز اینڈ اٹ میکس نو ڈفرینس فار دیم سو دیئر لائف اینڈ دیئر ڈیتھ از دا سیم تھنگ فار دیم دے کم ٹو اسکربی تھنگ لائک دے کم ٹو ڈیتھ ایز اسکربی تھنگس less inferior things they don't have any value in life so this type of person is contrasted with that person who does not grow with ease whose life is a continuous struggle their life might be very rougher and tougher but they are made of good timber This is the idea of the poem کہ جو لوگ اسٹرگل سے آگے بڑھتے ہیں کوشش سے آگے بڑھتے ہیں وہی لوگ زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں دے لیو دیئر لائف ٹو ٹو اٹس فل ناؤ دا فرسٹ اسٹینزا آف دا پوئم از دا ٹری دیٹ نیور ہیڈ ٹو فائٹ فار سن اینڈ اسکائی اینڈ ایئر اینڈ لائٹ بٹ اسٹوڈ آؤٹ ان دی اوپن پلین اینڈ آلویز گاٹ اٹس شیئر آف رین نیور بیکیم اے فارسٹ کنگ بٹ لیوڈ اینڈ ڈائڈ اے اسکربی تھنگ ان دس ٹینزا دا پوئٹ ٹیلز اس اباؤٹ دا ٹری سچ ٹری وچ گروز آٹومیٹیکلی آن اٹس اون ان دا اوپن فیلڈ اٹس اے پارٹیکولر ٹائپ آف ٹری and the life that it lived this tree is standing in for a human being in fact so he says that the tree that never had to fight 
in this stanza the poet uses a metaphor of trees to compare them to human beings he says that some trees grew naturally in the natural environment and they just keep growing they kept growing wo khud ba khud ugte chale gaye they never had to fight much or never seen adverse time to compete in order to survive unhone kabhi mushkil waqt nahi dekha taaki wo apne survival ke liye unka muqabla kar sakte they availed what was available for them in the open fields khule maidano mein jo kuch unke paas available tha wo unko milta gaya and never had to struggle for sun sky air light and rain unko zyada koshish nahi karni padi suraj ki roshni hasil karne ke liye jo atmosphere se unko jo milta hai ya hawa se light se barish se jo unko milta hai wo automatically un darakhton ko mila या उस दरख्त को मिला दे नेवर प्रूव देयर वर्थ बाय स्ट्रगलिंग हार्ड टू मेक देयर वे इन लाइफ द पोइट मीन्स टू से दैट देर आर सम पीपल हु जस्ट लिव एट द मर्सी ऑफ सिचुएशन वो हालात के रहमो करम पे अपनी जिंदगी गुजारते हैं एंड नेवर वर्क हार्ड टू इम्प्रूव देयर कंडीशन और अपनी हालत को बदलने के लिए मेहनत नहीं करते दे नेवर वॉन्टेड टू फेस द टाइड्स ऑफ टाइम उन्होंने कभी ये नहीं चाह कि वो वक्त के जो उतार चढ़ाव हैं उनका सामना करें बट अ स्मूथ सेलिंग ओनली उनके लिए स्मूथ सेलिंग ही उनके लिए जिंदगी की एक राह थी दे कुड नेवर प्रूव देअर वर्थ बाई फेसिंग द चैलेंजेस ऑफ लाइफ उन्होंने कभी अपनी अपनी वैल्यू को प्रूव नहीं किया साबित नहीं किया बाई फेसिंग द चैलेंजेस ऑफ लाइफ एंड कम्पीटिंग दैम बोल्डली कि वो जिंदगी के जो मुश्किल हैं उनका सामना करते उनका बहादुरी से मुकाबला करते तो तब उनकी जिंदगी की वैल्यू नजर आती सच अ मैन इज गुड फॉर नथिंग इस तरह का बंदा किसी काबिल नहीं होता बट अ स्क्रबी थिंग ही इज एन इंफीरियर ही इज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी बिकॉज प्रोस्पेरिटी मेक्स अ मैन मोर लिथार जेक एंड लेजी क्योंकि खुशहाली इंसान को सुस्त और काहिल बना देती है वाइल्ड एडवर्सिटी ब्रिंग्स ट्रू पावर ऑफ मैन बुरा वक्त इंसान की असल ताकत का अंदाजा लगा देते हैं बुरे वक्त से ही इंसान अपनी असल ताकत का अंदाजा लगा सकता है एंड मेक से मोर पॉलिश्ड और उसको ज्यादा पॉलिश कर देता है दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टैंडा एंड पैराफ्रेजिंग इज द ट्री दैट डिड नॉट हैव टू स्ट्रगल फॉर द सन स्काई एयर एंड लाइट बट नेचुरली ग्रीव इन द ओपन फील्ड एंड गॉट इट्स शेयर ऑफ सफिशेंट रेन ऑटोमेटिकली हैड नो वर्थ एट ऑल बिकॉज इट वॉज नॉट लाइक अ स्ट्रॉन्ग ट्री विच ग्रोज इन द फॉरेस्ट एंड हैज टू फाइट टू गेट सफिशेंट सन लाइट एंड रेन this tree growing in the open field could never become a forest king but lived and died like a scrubby thing as it had been at a mercy of natural happenings kyunki ye kudrati waqiyat ke rehmo karam par tha ye darakht isiliye iske zinda rehne ya iske hone ya na hone se koi fark nahi padta i hope stanza number 1 is clear to coming to stanza number 2 the man who never had to toil to gain and farm his patch of soil who never had to win his share of sun and sky and light and air never became a manly man but lived and died as he began now see explanation of the stanza in this stanza the poet talks about the man who had never toiled who had never worked hard and struggled in order to get his place in life and to develop it more he is an idle man wo ek bekar aadmi hai who lives a life of ignominy and discredit ignominy mental pain mental uh, pain and agony and discredit discre- disrespect he has lived a similar life from birth to death usne apni paidai se leke apni maut tak ek jaisi zindagi guzari he might have his share of things by fortune usko shayad zindagi se kismat se kuch cheeze mil gayi and he is happy with it the poet means to say that what man earns by the sweat of his brow gives him a greater degree of satisfaction and makes him more perfect and seasoned than what he gets by a stroke of fortune jo wo kismat se hasil karta hai usse zyada insaan 
इतमान हासिल करता है उस चीज़ में जो वो अपने हार्ड वर्क से हासिल करता है यही चीज़ें उसकी जो स्ट्रगल है वो उसको बहुत मुकम्मल इंसान और बहुत तजर्बाकार इंसान बना देती हैं सच एन आइडियल मैन कैन नेवर डिवेलप अ मैनली कैरेक्टर इस तरह का आइडियल सॉरी सच एन आइडल मैन आइडल बेकार आदमी जो है वो इसी तरह के जो मर्दाना क्वालिटी उसके अंदर नहीं आ सकती बिकॉज अ रियल मैन इज स्ट्रॉन्ग क्योंकि एक असल आदमी जो होता है इंसान होता है वो बहुत मजबूत होता है एज ही एज गॉन थ्रू मैनी हार्डशिप्स इन लाइफ क्योंकि जिंदगी में उसने बहुत सी मुश्किल गुजारी होती हैं एंड ही एज कम्पीटेड दैम ब्रेवली और बहादुरी से उनका मुकाबला किया होता है बट एन आइडल मैन हैज लेफ्ट हिमसेल्फ टू फॉर्चून आर्म्स एक बेकार आदमी अपने आप को किस्मत पे किस्मत के धारे पे छोड़ देता है फॉर सच अ मैन लाइफ एंड डेथ इज ऑल द सेम सेम ऐसे बंदे के लिए जिंदगी और मौत बिल्कुल एक जैसी है ही कम्स इन दिस वर्ल्ड एंड लीव एंड हिज प्रेजेंस कैन नेवर बी फेल्ड बाई द पीपल वो इस दुनिया में आता है और चला भी जाता है उसकी मौजूदगी का एहसास लोगों को नहीं होता बिकॉज ही इज गुड फॉर नथिंग क्योंकि वो किसी काबिल नहीं है कुछ अच्छा काम करने के काबिल नहीं है coming to its paraphrasing the man who never had to work hard in order to gain his patch of land to fertilize it he is the one who never had to struggle for sufficient sunlight sky light and air for he has got his share easily such a man can never have manly qualities in him for he comes in this world and leaves without making any difference such a man has no worth at all now coming to stanza number 3 good timber does not grow with ease the stronger wind the stronger trees the further sky the greater length the more the storm the more the strength by sun and cold by rain and snow in trees and men good timbers grow and explanation is in this stanza the poet describes the qualities of good timber he says that the good and strong timber is the one which does not grow with ease ek mazboot timber ka jo darakht hota hai wo aasani se nahi ugta it has faced the adverse time like stronger wind which has made it more stronger isne bahut bura waqt dekha hota hai jaisa ki toofani hawaein जो कि इसको बहुत मजबूत बना देती हैं मजबूत हवाएं जो इसको मजबूत बना देती हैं द एक्सटेंडेड स्काई विद ऑल इट्स एलिमेंट्स ऑफ क्लाउड सन विंड एक्सेट्रा हैज मेड टिम्बर मोर हार्ड एंड मोर टाइम टेस्टेड द मोर इट फेस द स्टॉम्स द मोर इट गॉड स्ट्रेंथ जितना इसने तूफानों का मुकाबला किया सामना किया उतनी ही उसको ज्यादा मजबूती हासिल हुई द गुड क्वालिटी टिम्बर मस्ट हैव गॉन थ्रू द अनसर्टन अमाउंट ऑफ स्कॉर्चिंग सन एंड बिटर कोल्ड लाइक रेन एंड स्नो विच द स्क्रबी ट्री हैज नेवर एक्सपीरियंसड जो बेकार दरख्त होता है जिसको खुद ब खुद सब कुछ मिल जाता है उसने ये सारी चीजें कभी भी इसका तजर्बा नहीं किया हुआ then the poet compares good timber to a good man phir poet jo hai wo ek acche timber ke darakht ko jo mazboot hota hai usko ek ek acche insaan se tashbi deta hai whose life has not been a smooth sailing aur is is insaan ki zindagi jo hai wo smooth sailing nahi hai itni aaram de nahi hai but has many ups and downs which he has faced boldly lekin uski zindagi mein bahut se utar chadhav hain jinka unhone usne bahadri se samna kiya it has made him a man in the real sense of the term or asal mein asal haqiqi mano mein wo ek behtareen insaan ban gaya he is the person who has main uh, who has manly qualities in him uske andar mardana khususiyat hai he has achieved greatness by labor and hard work usne mehnat karke struggle karke usne azmat hasil ki hai the poet means to say the harder you fall the heavier your heart the stronger you climb the higher your pedestal poet ke kehne ka matlab ye hai ke jitna aap uh, the poet means to say the harder you fall the heavy jitna aap uh, zor se girenge utna hi aapka dil mazboot hoga जितना आप द स्ट्रोंगर यू क्लाइम जितना आप आगे बढ़ते चले जाएंगे आप क्लाइम करते जाएंगे उतना ही आपका फुट आपकी बेस मजबूत होगी सो पैरा फ्रेजिंग इज अ गुड टिम्बर डज नॉट ग्रो इजिली फॉर इट हैज टू फेस स्ट्रोंगर विन टू मेक इट स्ट्रोंग एक अच्छा टिम्बर का दरख्त जो होता है ना उसको बहुत मजबूत हवा की जरूरत होती है वही तो इसको मजबूत बनाता है इट हैज टू अंडर गो द इंटेंसिटी ऑफ डिफरेंट वेदर्स लाइक स्टॉम 
सन कोल्ड रेन इन सक्सेशन एक के बाद दूसरा इसको एडवर्स टाइम फेस करना पड़ता है बट द मोर द स्टॉम द मोर इट स्ट्रेंथन्स जितना ज़्यादा तूफान होगा उतना ये मजबूत होगा गुड टिम्बर्स एंड गुड मैन ऑलवेज ग्रो एंड डिवेलप मोर बाई फेसिंग सन कोल्ड रेन एंड स्नो अच्छे जो तिम्बर के दरख्त होंगे और अच्छे इंसान हमेशा आगे बढ़ते हैं वो ज़्यादा तरक्की करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल का सामना करना करते हैं I hope it is clear to you. Coming to the last stanza and stanza number four, where thickest lies the forest growth, we find the patriarchs of both, and they hold council with the stars, whose broken branches show the scars of many winds and much of strife. This is the common law of life. Coming to stanza number four's explanation, in this stanza the poet describes the environment and the situation in which the good timber and good men live and flourish. अब वो एक environment की बात कर रहे हैं जिसमें एक अच्छा timber का दरख्त और एक अच्छा इंसान जो है वो रहता भी है और आगे develop भी करता है. As the scrubby tree stands out in the open plain where everything is easily available to it and it does not have to toil for sunlight rain or wind while a good timber stands in the center of thickest shady forest ab dekhe jo ek scrubby tree hota hai wo open field mein hota hai usko aaram se har cheez sunlight bhi mil jati hai barish bhi mil jati hai usko hawa bhi uh, mil jati hai usko lekin jo acha timber hota hai wo hamesha wo asaishon mein nahi hota it lives it exists इन द थिकेस्ट ऑफ फॉरेस्ट एट द सेंटर इन द मिडल ऑफ द थिकेस्ट फॉरेस्ट एक बहुत घने जंगल के दरमियान में यह वाक्य होता है सो वाइल अ गुड टिम्बर स्टैंड इन द सेंटर ऑफ थिकेस शेडी फॉरेस्ट वेर इट हैज टू स्ट्राइव फॉर द लाइट ऑफ सन जहां जाहिर है सूरज की रोशनी हासिल करने के लिए भी इसे कोशिश करनी पड़ती है एंड इट इट यू नो इट एंड सफिशेंट रेन वाटर और बारिश हासिल करने के लिए भी उसे कोशिश करनी होती है सिमिलरली अ गुड मैन हु एज अ लीडरशिप क्वालिटीज इन हिम लिवस अमंग्स द इन्यूमरेबल चैलेंजेस ऑफ लाइफ एक अच्छा इंसान भी जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं वो भी जिंदगी की मुश्किलात के दरमियान जिंदगी गुजारता है एंड कम्पीट्स विद दैम ब्रेवली और बहादरी से उनका मुकाबला करता है इट मेक्स हिम अ रियल मैन विद ऑल द मैनली कैरेक्टरिस्टिक्स ये उसको सही मानों में इंसान बनाता है जिसके अंदर वाकई तमाम बहादुरी की खसूसियात मौजूद होती हैं द पोइट हैज़ यूज द वर्ड पेट्रियार्कस फॉर अ स्ट्रॉन्ग ट्री एंड अ मैनली मैन बिकॉज पेट्रियार्क मीन्स द हैड or a leader he counsel with the stars means they have deeper knowledge these good men or good timbers have deeper knowledge and wisdom and they take wise steps which others are not able to do ye bahut wise log hote hain wo explore karte hain zindagi ko unki us haqeeqat ko zindagi ki haqeeqat ko explore karte hain they gain knowledge they gain wisdom with the passage of time while going through these adverse times they gain more knowledge more wisdom and then they take wise steps which others are not able to do there is a clear and sharp difference between the one who lives the life of luxuries and the one who goes through the adverse times this gives them leadership qualities the broken branches of the good timber and the scars on the body of real man show their endurance and strength as they have faced the storms and struggled to get out of them unki jism pe yani jo good timber hota hai uski branches tooti bhi hoti hain टूटी भी होती हैं और जो अच्छे इंसान होते हैं जो मेहनत करने वाले होते हैं उनके जिसम पे बहुत से स्कार्स बहुत से निशान आपको मिलेंगे और वो इस बात की इलामत है कि उन्होंने जिंदगी की मुश्किल झीली हैं एंड स्ट्रगल टू गेट आउट और इन मुश्किल से निकलने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की है अ सेल्फ मेड मैन इज सर्टनली हैप्पियर एंड मोर एस्टीम्ड देन द मैन हु ओज इज फॉर्चून टू द एक्सीडेंट ऑफ इज बर्थ जो खुद uh, एक इंसान जो अपना अपना फ्यूचर खुद बनाता है वो वाकई बहुत खुशहाल इंसान होता है उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है उस बंदे से ज़्यादा जो कि बाय बर्थ उसको एक फॉर्चून मिल चुकी है और वो उसी पे कनात करके बैठता है फाइनली द पोइट जम्प्स टू द कंक्लूजन बाय सेइंग दैट स्ट्राइफ इज़ द कॉमन लॉ ऑफ देयर लाइफ ये जो अच्छे लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी का जो कानून होता है वो स्ट्रगल होता है एज दे बिलीव इन हार्ड वर्क एंड लेबर क्योंकि वो मेहनत और स्ट्रगल uh, पे यकीन रखते हैं नाउ पैराफ्रेजिंग ऑफ दिस स्टैंडा वेयर द फॉरेस्ट इज मोर थिक देयर एग्जिस्ट बोथ द ग्रेट लीडर्स 
There they hold counsel with the stars. The broken branches of the tree and the scars of the real man show that they have endured many storms and they struggled a lot which has become the common law of their life. That's all for today. Kindly press like button. जिन लोगों ने मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है जो मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है मेरे चैनल को वॉच किया उससे फ़ायदा हासिल किया दे हैव रिटन देयर काइंड कमेंट्स आल्सो ऑन ईच वीडियो Please uh, press like button. I uh, request you to comment more on my videos, to share my videos with others, those who need them, and subscribe it if you have not subscribed it before. Thanks for watching this video.